رویای سفر به مغولستان از خیلی سالها پیش به ذهنم اومده بود ولی توی این مدت هیچ وقت این سفر جور نشده بود بالاخره شرایط رفتن به این سفر مهیا شد بعد از گرفتن ویزا، تهیه بلیت، آماده سازی و تهیه لوازم لازم به اولانباتار پایتخت مغولستان اومدم اولانباتار به زبان مغولی یعنی قهرمان سرخ قهرمان سرخ یا اولانباتار با جمعیتی حدود یکونیم میلیون نفر بزرگترین شهر و پای تخت کشور سه میلیون و سیصد هزار نفری مغولستان است که در مرکز این کشور قرار گرفته. مغولستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا در شرق آسیا است که تنها با دو کشور روسیه و چین هم مرز است و راهی هم به دریا نداره. مغولستانی که زمانی بزرگترین امپراتوری دنیا بود و نزدیک به 18 درصد دنیا رو در اختیار داشت امروزه به یکی از ناشناخته ترین کشورها تبدیل شده ولی چنگیز خان کماکان بزرگترین قهرمان این سرزمین و مردمانش است قهرمانی که تندیس و تصویر اون در همه جا دیده میشه در 54 کیلومتری اولانباتار مجموعه بنا شده که شامل موزه و تندیس چنگیز خان سوار بر اسب است که این تندیس با ارتفاع چهل متر که از جنس استیل هم ساخته شده بلندترین تندیس سوارکار در دنیاست. این مجموعه و تندیس در جایی بنا شده که طبق افسانه ها چنگیز خان یک شلاق طلایی پیدا میکنه و تندیس به طور نمادین به سمت شرق و زادگاه چنگیز خان ساخته شده. در زیر این تندیس یک موزه نه چندان بزرگ قرار داره که مغولستان رو طی دوران های مختلف تاریخی نشون میده. چنگیز خان که اسم اون قبل از گرفتن لقب چنگیز خان تموجین بود، بنیانگذار اولین امپراتوری مغول بود که بعد از مرگش این امپراتوری به بزرگترین امپراتوری تاریخ تبدیل شد. امپراتوری که در اوج خودش از چین تا لهستان امروزی وسعت داشت. هرچند که چنگیز خان برای مردمان مغول فردی بزرگ است و یا مثلا برای اویغورهای بودای پادشاهی قوچو فردی آزادی خواه بوده ولی اسم چنگیز خان و امپراتوری مغول در دیگر مناطق دنیا مساوی است با جنگ و تجاوز و ویرانی به طوری که مورخان قرون وسطا و مدرد از فتوحات چنگیز خان به عنوان یک ویرانی بی سابقه یاد می‌کنند که باعث تغییر جمعیتی اکثر کشورها شد جالبه بدونین که چنگیز خان قبل از حمله به ایران بسیار علاقه من بوده که با ایران که اون موقع خار از پشاهیان بودن رابطه تجاری و دوستانه داشته باشه به عنوان یک شریک تجاری در جاده ابشم ولی وقتی حاکم شهر اترار یا همون فاراب کاروان و فرستاده مغول ها رو غارت میکنه و کمی بعد فرستاده های چنگیز خان رو که برای گفتگو به فاراب اومده بودن رو گردن زد چنگیز خان هم به همراه بهترین ژنرال ها و پسرانش به ایران حمله کرد که این حمله به ایران سراغاز کشورگشایی های مغول ها تا اروپا شد فکر می کنم که اگر مهمون نوازی ایرانی ها که شهره عام خاص است شامل فرستاده های چنگیز خان هم شده بود تاریخ طور دیگه ای رقم می خورد چنگیز خان در سال 1227 میلادی در سن حدود 70 سالگی به مرگ طبیعی فوت میکنه و بنا به خواسته خودش هیچ مقبره ای از اون به جا نمیمونه بعد از دو روز در پای تخ، صبح زود بعد از جا دادن اسباب ها توی ماشین این شهر رو به سمت شمال و غرب کشور ترک کردم. همراه با راهنما، راننده، آشپز و دوستی که در این سفر همراهیم میکنه. اولانباتار همیشه صبح ها ترافیک سنگینی داره. خلاصه بعد از خلاص شدن از ترافیک وارد جاده شدیم. جاده هایی با چاله های فراوان که کمی جلوتر تبدیل به جاده خاکی شدن. شهر هم خیلی زود تموم شد و فقط گهگاهی آبادی های کوچیک و گله های گاو و اسب و گوسفند بودند. راننده می گفت که حدود 100 کیلومتر جاده به همین صورت خواهد بود. ماشینی که باهاش سفر می کنم اواز روسی است که مرگ نداره و همه جا هم میره. مقصد شمال مغولستان است. میرم برای دیدن یکی از بدوی ترین قبایل دنیا به نام قبیله ستن. در شمال کشور 
در نزدیکی دریاچه خفسگل در نزدیکی منطقه سیبری روسیه اومدیم به یک منطقه ای که جلداران اسب هستن اینجا و یکی از بهترین شیرهای اسب در اینجا هستش طبق گفته راهنما و وایسادیم که هم یه خستگی در بکنیم و همین که یکم از این شیر اسب امتحان بکنیم و بسیار هم خوشمزه هستش من قبلا در قزاقستان امتحان کردم بهش میگن کمیز و اگه این شیر اسب یکم بمونه تولید الکل میکنه و مثلا اگه شما دو تا کاسه بخورین یکم سرتون گرم میشه چهار لیتر و نیم کومیز گرفتیم شیر عصب به به مزدش اگه بخوام تعریف بکنم تقریبا یکم شبیه دوغ هستش یکم شبیه دوغه از این اگر دو تا لیوان دو تا سه تا لیوان آدم بخوره یکم سرش گرم میشه یه ذره الکل داره یکم بیشترم بمونه الکلش بیشتر میشه It is five levels okay Yeah five One year no one day old two days old three days old four days old five days old five days old is like alcohol like vodka Okay Oh yeah But we don't drink it it's 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 not good for your health No So one day old is perfect Yeah It's it's good for health Yeah. Good for everything. Yeah. بعد از امتحان کردن شیر اسب یا همون کومیز به راهمون ادامه دادیم مغولستان کم تراکم ترین کشور دنیاست و این به این معنی است که وسعت این کشور به نسبت جمعیتش بسیار بزرگ هست و این یکی از دلایل اصلی است که مغولستان رو به یک کشور بک و بی‌نظیر تبدیل کرده جاده های باریک و طولانی، استپ های سرسبز و تپه های کوچیک و بزرگ، کوه های نچندان مرتفع، گله های اسب، گوسوند، گاو و بز و گهگاهی هم چند چادر و یا یورت که متعلق به دامداران بودند به چشم می‌خوردند. گاهی هم نهرهای پیچ در پیچ آب رو در کنار جاده می شدید که هم مسیر با ما از شرق به غرب می رفتن تا که به طولانی ترین رودخونه مغولستان بپیوندند. رودخونه سلنگه که بعد از عبور از این کشور وارد روسیه و در نهایت هم به دریاچه بایکال ریخته میشه. شه امیق ترین دریاچه دنیا تمام روز رو تو جاده بودیم تا اینکه به شهر کوچه که مرون رسیدیم شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز به سمت شمال حرکت کردیم مقصدمون روستای سگنور بود حدود ده کیلومتر از شهر دور شده بودیم که هوا بارونی شد و برای مدتی هم بارید داشتیم به منطقه تایگا نزدیک می شدیم طبیعت بسیار زیبای مغولستان و شوق رفتن برای دیدن قبیله ستان در منطقه بی نظیر تایگا منو مات و مبهود و حیجان زده کرده بود به بیرون نگاه می کردم و لذت می بردم از این همه زیبایی و گهگاهی هم با راننده و همسفرام صحبت می کردم و هیچ فکر نمی کردم که در چند ساعت آینده به درد سر بزرگی خواهیم افتاد در بین راه گیر کردیم تو گل و هر کاری کردیم نایمد بیرون راننده با بید یکم زیرش کند و اسبابا هم در آوردیم ولی کماکان ماشین داره همینجور میره پایین به خاطر اینکه زمین مرتوبی داره و خیس هستش مثل باطلاق میمونه و ماشین داره کم کم میره پایین و ببینید که چه کار میشه کرد ماشین بد رفته بود تو گل دوگی راننده و بک 
راهنما میگفتن که باید کنارای چرخ رو خالی کنن و چوب و سنگ بذارن ما هم میبایست سنگ و چوب جمع کنیم داریم از این اطراف چوب جمع میکنیم تا اینکه بذاریم زیر ماشین هرچند که تا الان کلی سنگ و چوب زیر ماشین گذاشتن ولی ماشین کماکان تو گل مونده و در نمیاد دوگی از دو تا جک هم استفاده میکرد چوبا و سنگا رو فرو میکرد توی زمین تا به عمق سفت برسن تا اینکه بتونه در نهایت زیر ماشین جک بزنه و چوب و سنگ بریزه زیر چرخ اینطور که معلومه انگار بوندنیم سه ساعت اینجاییم هنوز ماشین در نیمده و هیچ ماشینی هم اینجا رد نشده تا اینجا کمکمون بکنه و بچه هم کماکان مشغولند و خانم آشپز هم غذا ردیف کرده برنج و گوشت و سبزیجات فعلا غذا رو میزنیم و بعد دوباره برم کمک بچه ها تا اینکه ببینیم چی میشه یا امشب اینجا چادر میزنیم یا اینکه میرسیم به مقصد بعد از مدتی یک لنکروزر به سمتمون اومد که کمکمون کنه شانس آوردیم که یک لنکروز این دوروبر بود که بکرف صداشون زد که بیان کمکمون و اینا هم اومدن کمکمون و این دیگه با چوب و سنگ و این داستان ها دیگه نمیاد بیرون دیگه یعنی امیدوارم با لنکروز بیاد بیرون که بند بکسول پاره شد دوگی یک سیم بکسول فلزی آورد اونو بس به هر دوتا ماشین هر دوتا ماشین شروع کردن به گاز دادن لنکروزر به سمت جلو و ماشین ما هم به سمت عقب این بکش اون گاز بده این بکش اون گاز بده تا این که بله این هم پاره شد از لنکروزر هم کاری بر نیومد و رفت زمان سری میگذشت و هوا هم متغیر بود گاهی آفتاب میشد و گاهی هم ابری و برفی چادرها رو علم کردیم و بعد از چند ساعت هوا تاریک شد و شب رو در همونجا اتراق کردیم و فردای اون روز دوباره مشغول درآوردن ماشین شدیم مثل روز قبل دوگی و بک چوب و سنگ فرو میکردن زیر چرخ و بعضی وقتها هم میبایست آبی رو که در اثر بارندگی جمع شده بود رو خالی میکردن و ما هم میبایست کماکان چوب و سنگ جمع میکردیم و گهگاهی هم پل میدادیم کمچن بعد بار ماشین بکنیم و حرکت کنیم بریم داهره دوگی وسایلش رو از محلی که توی گل رفته بودیم جمع کرد بارش برف کمی کمتر شده بود از پاپا رو بار ماشین و حرکت کردیم توی مسیر هنوز جادای گلی زیاد هستش و مجبوریم که از ماشین بیایم پایین و راهنما میاد پایین یه نگاهی میکنه که اگه خیلی گلی و عمیق نباشه بتونیم رد بشیم و همچنین ماشین هم سبک بشه و به همین صورت هم ما و هم ماشین های دیگه دارن رد میشن البته ماشین های دیگه که فعلا یک ماشین بیشتر نیست و به این صورت داریم کم کم میریم جلو از چندین نقطه گلی و محلهایی که خطر فرو رفتن گل بود رد شدیم هنوز راه طولانی در پیش داشتیم کمی جلوتر که رفتیم به یک آبادی رسیدیم ظاهرا از مسیر گلی خارج شدیم و رسیدیم به یک جایی که یک دهکده بسیار کوچیکی هستش و چند تا هتل داره و مسافر خونه و میریم پشت این کوه ها و راهنما هم رفته یه تماسی بگیره با 
دهی که قرار برسیم به اون افرادی که منتظر ما هستن تا اینکه از اونجا به بعد با اس میخوایم بریم به اونها یه اطلاعی بده چون تو ساعت‌های گذشته تو روز گذشته هیچ ارتباطی نداشتیم و تلفن و اینترنت کاملا قطع بود یکم صبر می‌کنیم تا راهنما کارش انجام بده و بعد دوباره به راهمون ادامه بدیم آبادی رو ترک کردیم و کمی جلوتر که رفتیم طبیعت کوهستانی و تا حدودی خوش کرد میبایست یک گذرگاه رو رد کنیم بک میگفت وقتی برف میاد رد شدن از این گذرگاه بسیار سخت هستش و بعضی وقتها رد شدن از این ساعتها زمان میبره به طوری که میبایست برف و یخ و از روی جاده تا حدودی بردارن تا اینکه ماشین رد بشه خوشبختانه این گذرگاه بسیار زیبا برفی نبود و راحتی از اون رد شدیم و بعد از مدتی به ورودی یک روستایی به نام اولان اول رسیدیم در بین راه رسیدیم به ورودی روستایی به نام اولان اول که اهالی این روستا شامانیست هستند و در ورودی این روستا میشه نمادها و سمبولهای شامانیست رو دید و معمولا هر کسی که از اینجا رد میشه و به شما نیز اعتقاد داشته باشه میاد هدایای خودش رو در کنار یکی از این سمبول ها قرار میده حالا میریم جلوتر و در روزها و هفته های آینده در مورد شما نیز بیشتر توضیح خواهم دارم بعد از گذشتن از ورودی روستا به راهمون ادامه دادیم هوا کم کم تاریک شد و میبایست که در تاریکی حرکت کنیم برف هم روی زمین نشسته بود بعضی وقتا هم بک میرفت پایین تا که جاده رو کنترل کنه تا اینکه توی گل گیر نکنیم آخرای شب بود که بالاخره به روستای سگنور رسیدیم شمالی ترین روستا در مغولستان یک روز رو در اینجا استراحت میکنیم و سپس میریم به سمت قبیله ستن. بلاخره بعد از گذشتن از جاده های پیچ در پیچ و گلالود و برزن سبل عبور به دهشده ای رسیدیم شبونه به نام ساگان نور در شمال مغولستان که این دهشده همچنین شمالی ترین دهشده در کشور مغولستان هم هستش یک روز رو در اینجا میمونیم کمی استراحت میکنیم و آماده میشیم برای رفتن به سمت شمال به سمت مرز روسیه برای دیدن قبیله ای به نام ساتان قبیله ای که با گوزها زندگی میکنن البته ساکنان این دهکدم از همین قوم هستند قوم ساتان بد نیست به این اشاره بکنم که مذهب و دین مردمان این دهکده و همچنین این قبیله شامانیسم هست اگر بخوام خیلی کوتاه توضیح بدم شامانیسم کسانی هستند که به طبیعت اعتقاد دارن به کوه و دشت و آسمان و زمین این کلبه بسیار زیبای چوبی قرمز رنگ هم جای هستش که در اینجا میمونم و کلبه دیگری هم اون طرف هست که راهنما و راننده و خانم و آشپز در اونجا هستن و هوا هم بسیار خوب هستش البته آفتاب وقتی میاد گرم میشه ولی وقتی آفتاب میره هوا کمی خنک میشه و شب ها اینطور که میگن دما میرسه به حدود منهای 7 و 8 درجه زیر صفر البته هنوز زمستون به این منطقه نیومده بعد از یک روز استراحت آماده ی حرکت شدیم. صبح زود بک رفته بود تا پاسگاه مرزی و برگشته بود تا کارهای کاغذبازی رو انجام بده و مجوز ورود به این منطقه رو بگیره. رئیس پاسگاه مرزی هم با یک وانت اومده بود تا قسمتی از اسباب ها رو برامون بیاره و همچنین با چند تا از سربازاش ما رو تا قبیله ستن همراهی کنه. بعد از بار زدن اسباب ها حرکت کردیم. از دهکده سگنور خارج شدیم کمی جلوتر که رفتیم به یک پل معلق رسیدیم که بر روی یک رودخونه کوچیک قرار داشت این رودخونه هم مانند خیلی از رودخونه ها و دریاچه های این منطقه در فصل سرما چنان یخ میزنه که به راحتی میشه با ماشین از روی سطح یخ زدهش عبور کرد بعد از رد شدن از پل کمی جلوتر وارد جنگلی شدیم که روی یک تپه قرار داشت با مسیری بسیار ناهموار و سنگلاخی به دلیل جاده های بسیار ناهموار مدتی طول کشید تا از این منطقه عبور کنیم همونطور که قبلا هم اشاره کردم ماشین اواز روسی مرگ نداره لامسته و همه جا هم میره و همه جا هم میرفت خلاصه بعد از حدود سه ساعت رانندگی به آخر مسیر ماشین رو رسیدیم. که یک پاسگاه مرزی هم در اونجا بود اینجا میبایست ماشین رو میذاشتیم و بقیه راه رو با اسب ادامه میدادیم گروهی که قرار ما رو ببرند به سمت این قبیله با چند تا اسب اومدند و منتظریم که 
بارهایی رو که داریم رو بار اسبا بکنیم و را بیفتیم بریم کلی هم بار هست و واقعا من موندم چطور این همه بار رو میخوان بار اسب بکنن ولی خب این کار هم دیگه وسایل زیادی داشتیم بک همه چیز مهیا کرده بود از مواد غذایی گرفته تا کیس خواب و دوشک و میز و صندلی و موتور برق رئیس پاسگاه سربازاش و چند نفر دیگه دوازده تا اسب رو آورده بودن در حقیقت اونها رو برای هفته های آینده از اونها اجاره کرده بودیم سربازها و افرادی که صاحب اسب بودن شروع کردن به بار کردن اسبا اسبای مغولی جسه کوچکتر از اسبایی که ما میشناسیم دارند کمی کوتاهتر دارای بدن و دست و پای قطوری هستند بسیار هم قوی و در برابر سرما مقاومت بالایی دارند البته اینطور که به نظر می اومد خیلی هم اهلی نبودند حدود ده دقیقه است که این رفیقمون میخواد اسب و زین بکنه که سوار بشیم و آماده شیم بریم دیگه واقعا به قول معروف خدا بخی کنه با این اسب چموش تو مسیر تقریبا مدت زیادی طول کشید تا اسب ها رو بار زدن جالبه که یکی از اسب سوار ها و راهنما ها یک خانوم بود که بعدا هم توی مسیر یک خانوم از دوار دیگه هم بهمون به ملحق شد بالاخره بار زدن اسباب ها تموم شد و حرکت کردیم گروه ما تشکیل شده بود از ما چهار نفر رئیس پاسگاه مرزی دو سرباز و دو نفر دیگه همراه با دوازده تا اسب ابتدا می بایست در کنار رودخونه حرکت کنیم طبیعتا قبایل در کنار آب زندگی می کنن و مسیر ما هم تقریبا دنبال کردن رودخونه بود هرچند که بعضی وقتها از رودخونه دور می شدیم و یا اینکه می بایست از روی تپه و یا کوهی رد بشیم اسبابا رو بار اسبا کردیم و حرکت کردیم و دم اومدن یک از اسبا رم کرد و این باعث شد با کمی تاخیر حرکت بکنیم وارد منطقه تایگا شدیم و داریم میریم به سمت قبیله ساتان و منطقه هست بسیار زیبا و بی نزید. از منطقه تایگا عموما به عنوان جنگل های شمالی و یا برفی نام برده میشه که مانند یک کمربند سبز در نیم کره شمالی کره زمین دیده میشه و 11 و نیم درصد سطح خشکی کره زمین رو تشکیل داده و در کشورهای مختلفی قرار داره از مغولستان و روسیه گرفته تا سوئد و فنلاند و اسکاتلند و آمریکا و کانادا منطقه تایگا زمینش نمناک و خاک اون فاقد مواد غذایی کافی است و آب و هوای سردی داره به همین دلیل کشاورزی در این منطقه وجود نداره منطقه تایگا در مغولستان که امتداد شمالی اون به سیبری روسیه میرسه سرزمین مردمان ترک تباریس به نام دوخا که قبیله ستن هم از همین قوم هستند. برای ورود به منطقه تایگا در مغولستان مخصوصا برای رفتن به سمت قبیله ستن باید حتما از ارتش مجوز گرفته بشه چون هم منطقه حفاظت شده طبیعی است و هم منطقه مرزی هرچه جلوتر می رفتیم پوشش گیاهی بیشتر می شد و هوا هم سردتر در خیلی از مواقع می بایست از زمین های پر آب و گلالود و بعضا نرهای کوچیک عبور کنیم مسیری که طی کردنش تنها با اصل انکام پذیره هوا کم کم تاریک شد و شب رو در بین راه اتراق کردیم و فردای اون روز به راهمون ادامه دادیم کمی جلوتر که رفتیم میبایست از عرض رودخونه عبور کنیم راهنما میگفت که عمق رودخونه در اکثر جاها زیاده و به همین دلیل به محلی رفتیم که به گفته راهنما عمق رودخونه کم بود باید همگی پشت سر هم حرکت میکردیم رئیس پاسکا اصلاحشو داده بود به بک که بنداز پشتش رئیس خسته شده بود ظاهرا بک هم تنابی رو که به گردن اسب من بود رو میکشید تا اینکه من بتونم سوار بر اسب پهباد هوا کنم و فیلم بگیرم وارد رودخونه شدیم آب هم جریان داشت و اسب ها هم تا کمر رفته بودن توی آب و در نهایت به آرامی از عرض رودخونه رد شدیم از رودخونه رد شدیم و به راهمون ادامه دادیم میبایست که از یک تپه عبور کنیم و در نهایت بعد از چندین ساعت از دواری بالاخره به قبیله ستن رسیدیم زوق و شوق وست ناپذیری داشتم نه به خاطر اینکه بعد از چند روز به اینجا رسیدیم بلکه به این دلیل که بعد از سالها انتظار خیال پردازی بالاخره این قبیله رو میدیدم این 
چادر سبز رنگ بسیار زیبا که بهش میگن نورچ به زبون محلی جایی هستش که قرار هفته های آینده در اینجا باشم واقعا عالیه یکم خستگی در میکنم تا اینکه ببینم چی باید تعریف بکنم یکم از هیجانم کم بشه از رو گذاشتیم توی چادر جایی که قرار هست در روزهای آینده در این مکان بمونیم البته به طور موقتی به خاطر اینکه قرار هست که همراه با اهالی این قبیله کوچ بکنیم بریم به یک محل دیگه در همین نزدیکی قوم ساتان در حقیقت از اقوام ترک تبار هستند که متعلق به قوم دیگری هستند به نام توان که در شمال مغولستان در منطقه تایگا زندگی میکنن دقیقا همین قوم هستند که در جنوب روسیه زندگی میکنن اونها هم با گوز ها زندگی میکنن و زبان محلی این قوم قوم ساتان زبانی هست به نام دوخان همونطور که گفتم اسم این قبیله ساتان هست و کلمه ساتان در مغولی یعنی کسانی که با گوز ها زندگی میکنن و این زندگی با گوز ها مشخصه بارز این قوم و این قبیله هستش گوز ها عضوی از خانواده ساتان ها هستند و برای اونها احترام قائل هستند از شیر اونها استفاده می کنند ماست و پنیر درست می کنند و در بعضی مواقع هم از گوشتشون استفاده می کنند خیلی به ندرت پیش میاد و طبیعتا وقتی از گوشتش هم استفاده می کنند از پوست این حیوان هم استفاده می کنند و در مواقعی که کوچ می کنند از یک محلی به محل دیگه از اونها برای حمل و نقل هم استفاده می کنند همچنین از شاخ این گوز ها هم استفاده می کنند شاخ این گوز ها به طور طبیعی یک بار در سال می افته و در بعضی مواقع هم خودشون وقتی صلاح بدونن این شاخ رو می برن و در بعضی مواقع این شاخ رو می فروشن به چینیا به خاطر اینکه مصرف پزشکی داره ظاهرا ستن ها هم مانند اکثر اشایر چندین بار در سال کوچ میکنن برای یافتن چراگاه های جدید ولی این تنها دلیل نیستش اونا همچنین کوچ میکنن برای یافتن مناطق سردتر به خاطر که این گوز ها حتما باید در مناطق سردسیر زندگی بکنن و اگر در مناطق گرمسیر زندگی بکنن حتما مریض میشن و حتی احتمال مرگشون هم وجود داره بچه هاشون هم از کودکی یاد میگیرن که چطور با گوز ها رفتار بکنن و در دورانی که کوچیک هستن هم سوار گوز ها میشن همونطور که گفتم گوز ها عضوی از خانواده ساتان ها هستن دیروز ظاهرا در بین راه یه تیکه چوب رفته تو پای یکی از اسبا و چند نفری آوردن این اسبو خوابوندن و چند نفری گرفتنش دست و پای اسبو بستن و تیکه های چوب در آوردن چندین تیکه با چاقو کنار سوم اسب رو پاره کرد و تیکه های چوب در آورد و بعد از اون کمی بتادین زد توی اون سوراخی که ایجاد شده بود با تیک چوب کلی بتادین زد تمیز کرد اونجا رو و بعد هم آنتی بیوتیک پورتش ریخ و باز دوباره فرو کرد توی اون سوراخی که ایجاد شده بود تا اینکه چرک نکنه ب... یک عمل جراحی در قبیله ساتان که واقعا باید خودشون خیلی حرفه‌ای باشن که بتونن دام ها و حیوان های خودشون رو درمان بکنن به این طریق قوم ساتان در قبایل کوچیک در منطقه تایگا پراکنده هستند. این قبیله از چهار خانوار که تعدادشون به 15 نفر میرسه تشکیل شده. معمولا در هر قبیله فردی که سن بالاتری داره رئیس قبیله است. گامبا رئیس این قبیله است. 51 سال سنشه، یک همسر و 5 تا هم بچه داره. شاید ظاهر گامبا بیشتر از سنش نشون بده که این تفاوت بین ظاهر و سن افراد در قبایل تقریبا عادی است. علتش هم برمیگرده به زندگی سخت و نوع تغذیهشون. وظیفه اصلی مردان قبیله بردن گوزها به چرا و آوردنشون، شکار گوزن وحشی، ماهیگیری و کلاً 
تهیه خوراک، جمع آوری چوب و جنگل و خورد کردنشون هست. وظیفه اصلی خانم ها هم دوشیدن شیر گوز ها، تهیه خوراک و کارهای خون است. البته بهتره بگم کارهای چادر. هوا داشت کم کم تاریک می شد که با بک رفتیم به چادر گامبا. وارد چادر شدیم و نشستیم در قسمت بالا در کنار گانبا یه شیشه ودکا هم براش هدیه آورده بودیم اینجا رسمه ودکا رو دادم و تشکر کرد و خیلی هم خوشحال شد خانم گامبا چند تا از بچه هاش و چند نفر دیگه هم توی چادر بودن یک بخاری چوبی هم وسط چادر بود و یک قابلمه هم روش گامبا یک سیگار درست کرد و آتیش داد و پوکی بهش داد دختر گامبا یک کتری گذاشت کنار اجاق و با یک ملاقه از توی قابلمه شیر ریخت توی کتری بعد هم ریخت توی کاسه های کوچیک و بین همه تقسیم کرد بایرون شیر گوز هستش که با چایی مخلوط میکنن و کمی نمک هم بهش میزنن و میخورن بسیار هم خوشمزه هستش واقعا عالیه یکم داغه باید سب کنم یکم ولی میبینم که همه دارن به این داغی قرد میکیشن و میخورن خب من هم دیگه باید هملنگ جماعت باشم واقعا خوشمزه است وقتی نوشیدن شیر گوز تموم شد گامبا در ودکا رو باز کرد و ریخ توی یک پیک فلزی کوچیک. پیک فلزی کوچیک رو با دست چپ نگه داشت و با انگشت حلقه دست راست یک هم زد توی ودکا و به سمت راست اشاره کرد در بین مردمان ستان رسمه که موقع ودکا خوردن به زمین آتش آسمان و آب ادای احترام کنن و بعضی ها هم موارد دیگری رو هم بهش اضافه میکنن مانند دوستان و همچنین خودشون بعد از ادای احترام که آخرش هم به خودش بود با انگوش زد زیر گلوش و ودکا رو یک ضرب رفت بالا و نوشید انگار یکم گلوش رو زد کمی هم سب کرد و پیک کوچیک فلزی رو دوباره پر کرد گامبا شد ساقی همیشه رئیس قبیله و بزرگترین مرد میشه ساقی پیک فلزی رو دوباره پر کرد و به اردنه مرد کنار دستیش داد اونم تقریبا همین مراسم رو اجرا کرد و یک زر پیک رو نوشید و اون رو به گامبا برگردون گامبا دوباره پیک رو پر کرد و این بار داد به بایما خانومش خانومش ظاهرا نمیخواست که تمام ودکا رو بنوشه ولی برای رعایت احترام و انجام مراسم فقط لبش رو تر کرد و پیک رو به گامبا برگردون پیک کوچیک فلزی دست به دست میچرخید و هر کیم اونطوری که دوست داشت مراسم رو اجرا میکرد و پیک رو دوباره برمیگردون به گامبا نوبت من رسید و من هم سعی کردم که خوب این مراسم رو انجام بدم یکی به راست یکی به چپ یکی به پشت، یکی به جلو، یکی به سمت میزبان و یکی هم به سمت خودم یه چیزی تو مایه های سلامتی جمع بود و بعد هم یک زر پیک رو رفتم بالا این قسمتشو خوب بلد بودم این پیک فلزی انقدر چرخی تا شیشه تموم شد مزه هم نوعی نون بود که خودشون درست کرده بودن توی تقسیم کردن و ترتیب اون هم فرقی بین مرد و زند وجود نداشت خلاصه بعد از پذیرایی با شیر گوزن و چای ودکا و نون محلی از اونها خداوزی کردم و رفتم تا اینکه بعد از یک روز طولانی و گرم شدن سرم با ودکا تخ بگیرم بخوابم صبح بخیر ساعت هفت و نیم صبح دیشب کلی برف باریده و کاملا اینجا سفید شده البته الان کمی آفتاب در اومده و ترکیب بسیار زیبایی هست آفتاب همراه با برف که روی زمین نشسته و حتی برف هم داره کمی میباره الان همه هنوز بیدار نشدن و تک و توک دارن بیدار میشن و بلند شد برم یه دستورتی بشورم البته دستورت شستن که بعد از همین اطراف یه جایی رو پیدا کرد و رفع حاجت کرد و دستورت رو شست واقعا فضای بی نظیریه ترکیب برف آفتاب مه و این گوزنای بسیار زیبا هر روز صبح این گله های گوز رو باز میکنن و میبرنشون تو این اطراف که بچرن در حقیقت تو این چراگاه های اطراف و بعدم بعد از دور دوباره اینا رو جمع میکنم میارن تقریبا مانند هر گله دیگه این گوز ها هم همینطوری هستن یکی یکی بازشون میکنن و میبرن که حسابی حال کنن تو این هوای برفی بسیار بحال
این خانم آشپز مهربون زویا خانم به کلی هم زحمت داره میکشه یعنی هم صبونه درست میکنه هم نهار درست میکنه هم شام درست میکنه در بینش هم چای و قهوه اینا هم درست میکنه واقعا دمش گرم خیلی هم ممنونم ازش یک چای درست کرده که چای قزاقا هستش که با شیر میخورن شیر و چای و البته بعضی مواقع چای رو با شیر میجوشونن یه ذره نمک هم بهش میزنن و میخورن و واقعا هم خوشمزه هستش نمک تو چای یکم عجیبه ولی وقتی هم امتحان میکنه میبینه که مزهش واقعا خوب هستش بفرمایید برای شارژ کردن باتری ها جنراتور برق آورده بودیم ولی متاسفانه خراب شد و جنراتور کار نکرد و کسی رو فرستاد با اصل و یک آداپتوری آورد که بتونیم با باتری که اینجا هست از طریق این آداپتور لپتاپ و باتری دوربین شارژ بکنیم و بنابراین کاملا وابسته هستیم به نور خورشید به خاطر اینکه با پنل خورشیدی کار میکنه و یکم به مشکل برخوردیم فعلا مشغول این کار هستیم و امیدوارم که حل بشه این مشکل هوا رو به سردتر شدن میرفت ولی متغیر بود گاهی آفتاب میشد و گاهی هم برف میبارید و من دو کار اصلی داشتم نوشیدن چای و قهوه و تماشا کردن و یا تصویر برداری و در هر دو حالت هم گوزهای مهربون و کنجکاو حتما یک تماسی برقرار میکردن فکر کنم این دستای منو با مادرش اشتباه گرفته این بچه گوز و همینجور انگشتا و دستا رو میلیسه <تصفيق> صبا که گوزنا رو میبرن به چراگا بعد از اورا میرن دنبال گوزنا و برشون میگردونن اینجا و الان داریم با چند نفر میریم به چراگا تا اینکه گوزنا رو برگردونن بیارن به اینجا سوار گوز شدم و حرکت کردیم به سمت چراگا در همین نزدیکی سواری با گوز راحته دست کم از از سواریش راحت تر بود آروم بودن حیوان ارتفاع کم و قطور بودنش باعث میشه که سواری آسون تر بشه فقط میبایست حواستم به شاخاش باشه که نره تو صورتم به این نوع گوز میگن گوزن شمالی که فقط در شمال نیمکره شمالی در مناطق تایگا، تاندرا، سیبری، شمال اروپا، شمال کانادا و آلاسکا زندگی میکنن هرچند که اندازه و گاهی هم رنگ اونها در این مناطق مختلف کمی با هم متفاوت هستند. اندازه یک وزن ماده بین 162 تا 205 سانتی متر و وزنی بین 80 تا 120 کیلو و اندازه یک وزن نر بین 180 تا 214 سانتی متر و وزنی بین 159 تا 189 کیلو متغیر هستند. غذای اصلی و مورد علاقه گوزهای شمالی نوعی گل سنگ هستش هرچند که از گیاهان دیگه و حتی حشرات و تخم پرندگان هم تغذیه میکنن و گهگاهی هم شاخهای خودشون رو به عنوان یک مکمل غذایی میخورن خوردن شاخ و یا استخون در بین حیوانات گیاهخوار رایج هستش و علتش هم برای تامین فسفات هست به خاطر اینکه بیشتر مناطق با پوشش گیاهی فاقد فسفات کافی هستند و فسفات هم یک ماده ضروری برای تمام حیوانات هست و نقش عمده ای در تشکیل سیستم اسکلتی داره بعد از جمع کردن گوزها برگشتیم به سمت قبیله کلی گوز بود خیلی هم احتیاج نبود که هدایتشون کنن مانند هر حیوان اهلی دیگه راه برگشت رو بلد بودند و میرفتن در بین راه میبایست از رودخونه هم عبور کنیم واقعا تجربه بی بود بعد از عبور از رودخونه و طی کردن حدود چهار کیلومتر همراه با ده ها گوز رسیدیم به قبیله هر کسی گوزنای خودش رو جدا می کرد و می برد در نزدیکی چادرش نرا و بچه گوزنا رو هم از ماده ها جدا می کردن و زنان و دختران هم آماده می شدن برای دوشیدن شیر رفتم از رودخونه برای زویا آب بیارم آبی بسیار زلال و یخ بعد از ظهر که میشه گوزنا رو از چراگاه ها بر اینجا و وظیفه خانوم ها و دخترها این هستش که گوزنای ماده رو بدوشن البته تمام شیر اونها رو نمیدوشن به خاطر اینکه وقتی گوزنا رو میخوان ببرن برای چرا 
بچه هاشون رو میذارن اینجا بمونن بنابراین وقتی برمیگردن بچه هاشون احتیاج به شیر دارن و وقتی دوشیدن شیر تموم میشه بچه ها سری میچسن به مادرها و شروع میکنن به شیر خوردن تو این قبیله 15 نفری سه تا بچه هست هر کدوم از یه خانواده دو دختر دو ساله و چهار ساله و یک پسر 6 ساله که معمولا در همون محوطه یا بازی میکنن یا اینکه همراه پدر مادرشون هستن وسایل بازی هم همین چیزاست که توی طبیعت پیدا میشه چوب سنگ آب شاخه درخت حتی با گوز ها هم بازی میکنن و گوز ها هم مانند هر حیوان دیگه میدونن که اینا بچه هستند و طور دیگه ای رفتار میکنن نکته جالب برای من این هستش که بیلگون پسر 6 ساله از اون دوتا حسابی مراقبت میکنه مخصوصا از چیمک دختر بچه دو ساله خیلی حواسش به اون هستش روزی چند بار هم چیمگ رو رو کولش میذاره و از این ور به اون ور میبره بیلگون وظیفه داره که از صبح تا از از بچه ها مواظبت کنه و این کار رو با عشق و علاقه و سب به نحو احسن انجام میده مشخص بود که قبل از اینکه این کار رو یک وظیفه بدونه باهاش عشق میکنه تو دلم اسمشو گذاشته بودم آدم حسابی قبیله فکر کنم خیلی هم بی رب نبود اون داک دختر موتلایی که طلایی بودن موهاش هیچ شباهتی به پدر و مادرش نداشت و این تفاوت رنگ و خوشگلی و با نمکیش اونو کرده بود نگین قبیله اون داک هم مثل اون دوتای دیگه بازی میکرد و بعدی وقتها هم با اون لباس سنتی خوشگلش همراه با مامانش که شیر میدوشید یه تیکه چوب بر میداشت و بین گوزها بازی میکرد. بچه ها وقتی بزرگتر میشن بهشون مسئولیت بیشتری میدن. مردا پسر بچه ها رو با خودشون میبرن به چراگاه تا اینکه رسم و رسوم چرا رو بهشون یاد بدن. و وقتی هم که گوز دو ساله میشه و میخوان بهش یاد بدن که چطور میشه ازش سواری گرفت از پسر بچه ها استفاده میکنن چون که به نسبت بزرگترها سبکتر هستن. از اواخر پاییز تا عواست بهار در فصل سرما مردا اینجا پیش گوز ها میمونن و اکثر زنها و تمام بچه ها میرن به روستای سگنور یا نزدیکیش و بچه ها هم میرن به مدرسه. خیلی عجیبه با اینکه اینا تو این سرما زندگی میکنن ولی تن به آب نمیزنن میگن که خیلی سرده من معمولا هر روز صبح دوشاب یخ میگیرم و یک الا دو بار در ماه هم دوشاب گرم این چند وقتم که اصلا خبری از حمام نبود چه سردش چه گرمش و کلا هم خیلی علاقه دارم که تو طبیعت برم تو آب یخ حوث آب تنی کردم و تصمیم گرفتم برم تو آب احالی قبیله هم جمع شده بودن تا آب تنی کردن منو تماشا کنن براشون خیلی عجیب بود ظاهرا یه شو اجرا کردن برای اینا خیلی جای تعجب داشت براشون که یکی بیاد داره تو آب یخ البته برای منم جای تعجب داره که چرا اینا نمیرن تو آب اکثر درختان در منطقه تایگا کاج هستند. درختانی مخروطی شک همراه با برک های سوزنی و تقریبا تنها نوع درختی که در این آب و هوا میتونه زنده بمونه. رنگ تیره و شکل مخروطی درخت باعث میشه که نور بیشتری جذب کنه و مقدار کم شیره در برک های سوزنیش هم علت یخ نزدن برک هاش در فصل سرماس و به این دلیل که برک های خودش رو در زمستون از دست نمیده به اونها درختان همیشه سبز میگن این درختان همچنین منبع اصلی تولید گرما برای قبیله ستان هستند همونطور که قبلا هم به اون اشاره کردم یکی از وظایف مردان جمعوری چوب هست که این کار هر دو سه روز یک بار انجام میشه معمولا برای آوردن تنه های درخت از گوزن استفاده میکنن درخت رو قطع میکنن شاخ و برگاش رو میزنن بعد میبندنش به گوزن رو با خودشون میارن 
و بعد هم درخت رو تیکه تیکه می کنند و آماده استفاده در اجاقی که وسط هر چادری است. گاهی وقتها هم درخت رو همونجا تیکه تیکه می کنند و خودشون هم می کنند و میارنش. سازی دارن اینا در حقیقت این ساز استفاده میشه برای جذب کردن جوزهای وحشی که این ساز رو میزنن جوزهای وحشی جذب میشن و بعدم شکارشون میکنن و صدایی هست که ظاهرا جوزهای وحشی علاقه من هستن بهش به همین دلیل میان به سمت اینها سازی هست که با چوب درستش کردن و البته خودش خیلی بهتر میزنه طبیعتا بعد اینجوری مکش کرد از گوشه دهن من فکر کنم اگه بزنم گوزنان وحشی فرار میکنن بعد از او رفتم به چادر گامبا و بایاما البته گامبا نبود و بایاما داشت برای شام گوش خورد میکرد و دخترش بلورما هم خمیر ورز میداد بایاما گوشت گوزن وحشی رو که گامبا چند وقت پیش کار کرده بود رو به تیرهای چوبی چادر آویزون کرده بود اصلا جاش همین جاست تا تموم بشه بایاما کمی از چربی های گوش رو برید و همراه گوشت خورد کرد گوشت قرمز رنگی بود خیلی هم قرمز بود بلورما خمیر ورز داده شده رو گذاشته بود توی یک تش تا کمی ور بیاد بایاما پوست چند تا پیاز رو گرفت و اونا رو هم در کنار گوشت و چربی گوزن وحشی خورد کرد مایتابر گذاشت روی اجاق کمی توش روغن ریخت و چند تا هم چوب انداخت توی اجاق اول پیاز رو با چربی ها کمی تف داد و بعد هم گوشت های سرخ رو بهش اضافه کرد بعد هم کمی نمک بهشون زد و بلورما هم آب ریخت توی مایتابه بعد هم درش رو گذاشت تا جوش بیاد هر چند وقت یه بار هم توی اجاق چوب می ریخت فعلا کارش برای چند دقیقه تموم شد آروم نشسته بود و به بیرون چادر زل زده بود نمیدونم به چی فکر می کرد از خودم می پرسیدم آیا این مناظر و طبیعت بسیار زیبا هنوز هم برای بایاما زیبا و جذاب هستن یا که براش دیگه عادی شدن بعدم به خودم جواب میدادم معلومه که هنوز زیبا و جذاب هستن بعد یه لحظه با خودم فکر میکردم بایاما طبیعت و مکان دیگه رو ندیده پس این زیبایی هم میتونه براش عادی بشه شاید بایاما رو اگه ببرم وسط یه کبیر خشک با شنهای سوزان بگه واو اینجا عجب جاییه نمیدونم شاید هم نگه صدای سوختن چوب هم میومد و بوی قضا داشت کم کم بلند میشد قضا رو یکم هم زد و بعد هم با بلورما تیکه هایی رو از خمیر جدا میکردند و مینداختن توی مایتابه تیکه های خیلی کوچیک. بیلگون هم اومده بود کنارشون ولی به چیزی دست نمیزد گفتم که بیلگون آدم حسابی قبیل است و پسر معدبیه با یاما یکم قضا رو هم زد و بلورما هم درش رو گذاشت تا خمیرها همراه با گوشت و چربی و پیاز و نمک و آب بپزن سرکله یه گامبا پیدا شد اول نشست و یک کاسه شیر گوز نوشید بعدش هم یک سیگار درست کرد و پوکی بهش زد قضا آماده شد و همه شروع کردن به خوردن سوپ گوشت گوزن وحشی همراه با شیر گوزن اهلی قضایی که تقریبا هر روز اون رو میخورن در زم گامبا امروز گفت که فردا قبیله به سمت محل جدید کوچ میکنه بعد از چند روز امروز قبیله ساتان قراری که کوچ بکنه بره به یک محل جدید طبیعتا برای رفتن و رسیدن به مراتع و چراگاه های جدید و امروز صبح گوز ها رو بردن برای چرا ولی خیلی زود برگردوندنشون و اهالی قبیله هر خانواده داره وسایلش رو جمع میکنه و چادرها رو جمع میکنن وسایل شخصی رو جمع میکنن تا اینکه همه رو بار گوز ها و اسبا بکنن و برن برای پیدا کردن محل جدید که ظاهرا نباید خیلی دور باشه به خاطر اینکه میگن یک روز بیشتر به طول نمی انجامه الان همه مشغول هستن تا اینکه اسبابا جمع بشه تا اینکه حرکت بکنیم بریم به سمت محل جدید
همه دست به کار شده بودند و هر کسی کاری میکرد ابتدا اسباب ها رو که مقدارشون زیاد هم نبودند از چادر درورده بودند بیرون بعد هم چادر رو از تیرهای چوبیش جدا و تا کردند تیرهای چوبی رو هم از هم باز کردند و خیلی مرتب گذاشتن روی هم تا که همراه خودشون ببرند استفاده از همین تیرها باعث میشه وقتی که به محل جدید رسیدن دیگه نخوان برن توی جنگل درخت مناسبی رو انتخاب بکنن اونا رو قطع بکنن و بعدم هم کنن بیارنشون توی محل تا این که ازشون استفاده بکنن اینطوری هم تو وقتشون صرف جوی میشه و همین که درختی رو بیهود قطع نکردن هرچند که هر خانواده کارهای خودش را انجام میده ولی طبیعتا به همدیگر هم کمک میکنن مثلا برای تا کردن چادر که میبایست با دقت انجام بشه اگر زباله هم باقی میمون اونها رو میسوزوندن با دقت اسباب ها رو بار گوز ها کردن اون داک هم گذاشته بودن روی اسبابا اسباب های ما رو هم بسته بودن روی چند تا اسب بالاخره قبیله حرکت کرد اکثرشون سوار گوز شدند و اونهایی که گله گوزها رو هدایت میکردن سوار بر اسب به ترتیب پشت سر هم به راه افتادن من هم سوار همون اسبی شدم که چند هفته پیش باهاش به اینجا اومده بودم قبیله در امتداد رودخونه حرکت میکرد مسیر در بین درخشه هایی بود که ارتفاعشون به یک تا یکونی متر میرسید با رنگی تیره و جنسی سخت گهگاهی هم از بین درختان کاج رد میشدیم بعضی جاها هم برف روی زمین نشسته بود و یا اینکه آب یخ زده بود آسمون هم آبی و آفتابی بعضی موقع ها محو این طبیعت بسیار زیبا و بی نظیر می شدم و از هم از این فرصت استفاده می کرد و یواش می رفت و من هم مجبور می شدم با بندی که در دستم بود ضربه ای به اسب بزنم و بگم چو تا اینکه اسب تونتر بره تا بتونم برم جلوی مسیر قبیله از اسب بیام پایین و از اومدنشون فیلم بگیرم و یا اینکه پهپاد رو هوا کنم بعد از گذشت حدود پنج ساعت همه سوار بر گوز که نفر اولشون گامبا بود به محلی رسیدند. گامبا به سمت چپ به حالت دایروار چرخید و اعلام کرد که این محل جدید قبیله برای روزهای آینده است. همگی از گوزها و اسبها پیاده شدند، بارها رو خالی کردند و شروع کردند به آماده کردن چادرها و محل جدید. هرچند که وسایل زیادی نداشتند و چادرهاشون به نظر ساده می اومد ولی واقعا سرعتشون بالا بود رسیدیم به محل جدید و تمام افراد قبیله دست کار شدن تا اینکه محل جدید رو آماده بکنن برای ده روز آینده و هر کسی ظاهرا یک وظیفه ای داره بزرگترها چوب میارن از جنگل های اطراف و چادر یا همون اورت رو علم میکنن و همچنین خانوم ها و آقایون و بچه ها همه با هم دست به دست هم دادن تا اینکه قبل از غروب آفتاب محل جدید رو آماده بکنن چادرهای قبیله ستان ظاهرا خیلی ساده هستند و واقعا هم هستند ولی علم کردنشون خیلی هم ساده نیست ابتدا تیرهای چوبی رو علم کردن سه تا تیر رو به هم بستن علمش کردن بعد تیرهای دیگر رو بهش اضافه کردن اجاق و دودکش رو هم گذاشتن وسط تیرها و بعد هم چادر رو پیچوندن دورش جنس چادر از برزنته ولی تا چند وقت پیش از پوست گوز استفاده می کردن. همه با هم همکاری می کردن. این طور نبود که هر کسی فقط و فقط کارهای خودش چادرش و خانواده خودش رو انجام بده در حقیقت قبیله یعنی یک خانواده با چادرهای متفاوت بعضی از مردها هم رفتن از تو جنگل چوب آوردن اونا رو تیکه تیکه کردن و اجاق رو را انداختن چادرهای رو برپا کردیم و از با هم بردیم توی چادر و داریم با چند نفر میریم این دروبر یه دریاچه ای هست برای ماهیگیری
حضور 20 دقیقه به موازات رودخونه رفتیم از همون مسیر یخزده با پوشش گیاهی فشرده و سخت از رو در محلی گذاشتیم و بعد در امتداد رودخونه رفتیم به سمت یک دریاچه هوا حسابی سرد بود برف و یخ هم روی زمین و کناره های رودخونه و دریاچه هم یخ زده بودن بک قلاب ماهیگیریش رو آماده کرد یه لباس مخصوص ماهیگیری هم کرده بود تنش بک میگفت یک نوع ماهی اینجاست که خیلی معروف و خوشمزه است و گرفتنش هم راحت نیست ماهی به نام تایمن که نوعی ماهی آزاده که مخصوص این منطقه هستش دوگی هم از اون طرف قلاب انداخته بود گامبا هم بهشون کمک میکرد اردنت و باتو هم رفته بودن اون طرف دریاچه رو ببینن من هم که اصلا از ماهیگیری سر در نمیارم از اینا فیلم میگرفتم با پهپاد پرواز میکردم فیلم میگرفتم و لذت میبردم از دیدن این مناظر میدونم خیلی این جمله رو تکرار کردم ولی واقعا لذت میبردم و کیف میکردم آب دریاچه اونقدر زلال بود که از بالا تون ارتفاع میشد کف دریاچه رو دید یه چیزی درست کرده بودن مثل موش و از اون به عنوان تومه استفاده می کردن می گفتن این ماهی موش می خوره و غذای مورد علاقش هم هست از هر طرف قلاب می ناختن توی آب ولی ماهیگیری تبدیل شده بود به ماهی نگیری بند و بسات رو جمع کردند و همگی نشستیم دوره هم. این رفیقامو ماهی نگرفتند و ماهیگیری تبدیل شد به عرق خوری سلامتی همگی با این دوستان تکون می خوری یه ودکار رو می کنن. این دفعه ساقی مشخصی نداشت و هر کسی میریخت ولی اون مراسمی که با انگوش میزنن توی ودکا و ادای احترام میکنن به طبیعت انجام میشد بیلگون هم اومده بود لم داده بود رو گامبا اینا با هم حرف میزدند و گاهی هم با گوشیامون عکس و یا فیلمی به هم نشون میدادیم یکی از فیلم های گامبا رو بهش نشون دادن خیلی براش جالب بود <تصفيق> <تصفيق> بعد از مدتی وقتی تی شیشه در اومد و کلی خندیدیم دست خالی بدون ماهی برگشتیم به سمت چادرا برگشتیم رسیدیم به قبیله دیدیم چند نفر دیگه رفتن ماهی گرفتن ماهی بزرگ شبیه قزلالات کمی البته یکم بزرگتره ولی هرچی از ماهی رو گرفتن دیگه دمشون گرم اینو دادن به ما خلاصه امشب ماهی داریم حیف که برنج و سبزی نداریم یه سبزی پر ماهی بزنیم دمشون گرم عالیه برای درست کردن ماهی احتیاج به سیخ داشتم ولی همرام نبود رفتم از اون اطراف کمی چوب جمع کنم و بعد شروع کنیم به سیخ درست کردن با چوب تا اینکه ماهی ها رو درست بکنیم درست کردن ماهی ها رو وظیفه شما اول کردن به ما خوشبختانه و میریم تو کار سیخ درست کردن و کباب کردن ماهی چوبایی رو که جمع کرده بودم رو تراشیدم و چند تا سیخ درست کردم بعد هم با چاقو پولک های ماهی رو کندم و بعد هم ماهی رو تیکه تیکه کردم بک و باتو هم نگاه میکردن که دارم چی کار میکنم دوگی هم با تلفنش فیلم میگرف خودشون ماهی رو کباب نمیکنن اون رو آب پز میکنن همیشه یکی از ادویه هایی که در سفر همراه هم هست زعفرون خراسونه بالاخره هیچی نباشه نصف مشدیه. تیکه های ماهی رو تو زعفرون و پیاز حسابی به هم زدم و گذاشتمشون تا که به خوردشون بره هوا تاریک شده بود آتیش روشن کردیم و همگی نشستیم دور آتیش بیرون چادر آتیش روشن کردیم و همگی جمع شدیم دور آتیش و یه نکته جالب اینجاست که دقیقا 21 سال پیش دختر رئیس قبیله همینجا در همین محل به دنیا اومده و اینا تو 21 سال گذشته نیومدن هنوز اینجا و برای اولین باره که میان به این محل اومده در حقیقت ما این آتیش رو روشن کردیم که ماهی ها روش کباب بکنیم ولی خب به این صورت شد که همگی دوره هم هستیم و به قول خودش داریم جشن میگیریم اینجا در یک بطری ودکار رو باز کرده بودند و میریختن توی یه پیک و پیک هم دست به دست میشد و میچرخید و هر کسی هم مراسم مخصوص ودکا خوری رو اجرا میکرد 
그래 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 سلامتی همه شما امیدوارم که سالهای سال زندگی بکنین و لذت ببرین از این طبیعت و ممنون از این مهمون نوازیتون سلامتی اوخه. وقتی صحبتم تموم شد اونو به بیک گفتم و بیک هم صحبتهای منو به مغولی براشون ترجمه کرد و بعد هم با یک روش خاص ازم تشکر کردم هنوز ودکا تموم نشده بود ولی پیک های آخرش بود گامبا پیشنهاد داد که همه آواز بخونن خودشم اولین نفر شروع کرد بعد هم ترانه هایی رو که همه بلد بودن رو با هم خوندن برو که عطو ایجی ارد باقسن چدو ایجی من دیگه جمع و کله ها گرم شده بودند آتیش هم برپا بود و تران خونی هم ادامه داشت ولی ودکا تموم شد برای روز مبادا برای چنین شبی چنین لحظه ای یک شیشه ودکا نگه داشته بودم بدون اینکه کسی بدونه بی سر و صدا رفتم و از توی چادر آوردمش رو کردم همه خوشحال شدند و شور حال مضاعفی به جمع اومد مشروب خورا میدونن که این سورپراید چقدر حال میده اونم اینجا وسط ناکجا آباد گامبا ساغی شد و اولین پیک شیشه دوم رو ریخت و داد به باتر اون هم شروع کرد به آواز خوندن و بقیه هم همراهیش کرد نوبت من شد پیک رفتم بالا و موندم که چی بخونم یه ها این شعر از زنده یاد هایده یادم افتاد که بی ربط هم نبود مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه هم با من زاده شده منو رها نمی کنه منو رها نمی کنه منو رها نمی کنه برفتم بر در شمت الاماره همان جایی که دل بر خانه داره کنم بر لقه در کارم اومدم در بگفت کی بگفتم من ملکین من در بیش در رو با کن در رو با کرد من رو جا کرد بگاه بر حال ما کرد لالا لیلا 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 ساعت های پایانی و آخرین شب با قبیله ستان بود بعد چند هفته بودن با اونها میباید فردا این قبیله رو ترک کنم 
فردای اون روز همگی سوار بر اسب قبیله ساتان رو ترک کردیم و به سمت روستایی سگنور رفتیم از طریق همون مسیری که اومده بودیم هوا به نسبت چند هفته پیش سردتر شده بود و نرخای کم عمق هم یخ زده بودن دل کندن از اینجا برام راحت نبود به جرأت میتونم بگم این منطقه یکی از زیباترین و بی‌نظیرترین مناطقی است که تا به حال دیدم و مطمئن هستم که دوباره به اینجا برمیگردم بعد از طی کردن یک مسیر بسیار طولانی شب به روستای سگنور رسیدیم و فردای اون روز به سمت غرب مغولستان حرکت کردیم 